تمام خلصنا خلينا نقول طريقتين لحساب شدة المجال الكهربائي وهي قانون كولوم وقانون جاوس وفي النهاية كل واحد إله إيجابياته وإله سلبياته آه سلبيات قانون كولوم هي التعقيد الرياضي اللي ممكن يواجهنا في التعامل معه سلبية قانون جاوس اللي لا ينطبق على جميع الأشكال فكان لابد إن الواحد يبدأ يدور إيش طرق أخرى نتعامل معها بحيث انه في الاخر بيجيب شدة المجال الكهربائي. وهم قاعدين بيشتغلوا وبيخططوا في المعادلات الرياضية اللي عندهم طلعت عندهم فكرة انه عشان بدناش بدناش غير المجال الكهربائي كله. خلينا نجيب لنا كمية غير هالمجال. وبعدين بنجيب المجال. هذه الكمية هي الكمية الرياضية في البداية بدل. بيقول لي أنت بتعرف دي الكير تبع إيه بتساوي زيرو واحد بتناع أنا وياكم. بأي الطرق. قالوا حلو. طيب لما فتشوا في الرياضيات قالوا طب مش دلي كروس الدلي بتساوي زيرو صح ولا لا؟ اه قالوا اذا هذه ايه اللي مغلباكم حطها بدلاله الدلي بتكون جريدينت لشغله معينه اذا بدل ايه هذه لو كان حطيت دلي حاجه معينه فانكشن جريدينت لفانكشن طبعا هذا الفانكشن سكيلر فانكشن فانكشن رياضي حط دلي كروس الدلي بتضربه اذا رياضيا ما فيش عندك مشكله تمام؟ فبقولوا وي كان رايت ذات اي بيساوي دي فانكشن سكيلر فانكشن والسالب بنحطه عشان نتاكد من جميع القوانين الفيزيائيه في الاخر اما في البدايه في الرياضيات قالوا خلينا نحط دي للالف والاخر الالف اتغيرت وصارت لها مفهوم وصار كميه فيزيائيه قالوا هذه الفي اللي هي فانكشن لو جبتها بيقدر تجيب اي صح ولا لا؟ لو جبت في تقدروا تجيبوا ايه من المعادله هذه ولا لا؟ وكيف تقدروا تجيبوها؟ تفاضل. في اسهل من التفاضل؟ فيش اسهل من التفاضل، ولا شيء. قالوا اذا خلينا نركز على في، شو ايش هذه في؟ تمام؟ في تتميز عن اي، انه اي از ا فيكتور وفي سكيلا. وكلنا بنعرف مين اسهل؟ التعامل مع مين؟ مش تعامل مع السكيلرز اسهل من تعامل معاهم من فيكتورز؟ قال اذا خليك انت خلينا على في كل شغلنا حاليا من يوم ما طلع بنصير هو في جيب في ولما واحد يقول لك او جيب في بقول له في حلت المشكله فاضل بفاضل جريديت ولا شيء تمام؟ في از ا سكيلر فانكشن في الاخر عرفوه انه هو الجهد الكهربائي هو الجهد الكهربائي وصار المجال الكهربائي مقموس مقارنة بالجهد الكهربائي ككمية فيزيائية صار أشهر من المجال مع أنه في الأول علميا المهم أنا عندي المجال الكهربائي لأنه هو اللي بيديك مفهوم أنه في شحنة وفي قوة وكل هذه الشغلات لكن التعامل مع هكذا كمية وهي المجال الكهربائي تعامل رياضيا وعلميا شوية صعب كيف نجيبه فلما حطوا هذه المعادله قالوا هذه في حلوه هذه سكيلر فانكشن بنقدر نتعامل معها جميعها جمع جبري التكامل تبعها اسهل لا بدي احلل ولا بدي اغلب حالي ولا لا وبالتالي طب ايش بدنا نديها؟ قالوا اعطوها مسمى بدوا يقارنوا بشغلات معينه قالوا هذه يسموها جهد هي الجهد الكهربائي تمام وكنا بنعرف انه الجهد الكهربائي اول لما احنا عرفنا قلنا ايه وحدتها نيوتن بالكلور مضبوط ولا لا؟ نيوتن بالكلور قال طب الجهد ايش بده يكون؟ قال لي بيخي يكون الفي عباره عن ار اذا نحط متر النيوتن متر بالكلور هاي وحدتها لما لقوا بعد كده ان الجهد صار مشهور وصار الكل يستسهلوا وصار هو الكومون اكثر من المجال قالوا اعطيه وحده اعطوه ايش؟ الفولت اعطوا الفول ليش؟ لانه قالوا هذا سهل وقبل وهلقيت الفنيين فن الكهرباء لو تقول لهم مجال كهربائي ما فيش ما فيش بقول لهم جهد بقول لك اه 12 فولت ومش عارف كيف فولت ومش عارف ايش بنعرف فيهم زي كانه ولا حاجه صح ولا لا؟ فصارت مشهوره الجهد لانه التعامل معها سهل فقال اخذوها الفول طب قالوا المجال بده يضلوا نيوتن على كل يوم مضبوط احنا خسفناه وخلينا به سود عنه بدنا نخسر كل مره وحدته خليها تلحق الفي فبدل ما هي نيوتن على كلور صارت اي وحدتها 
فولت على 100 هرتز فولت على 100 هرتز وهي الواحدة أشهر صراحة وبالتالي شوية شوية المجال بقول لك فاني شو فاني شو بمعنى آخر هم شو في الآخر اللي بده إياه مين يستخدم إذا الكهرباء أهل العلم أهل العلم هو اللي لهم معنى عنده ولكن أهل التطبيقيين الفولت بكفيهم صار مشهور واحنا كلكم تعرفوا لو انت حكيتوا مع اي واحد في الحاره او في الدار على قول بفهم بفهم على الاقل هالقد احنا بازمه الكهرباء اللي عندنا 12 فولت و120 فولت ودي سي واي سي صار يمكن لو عندكم اختيار عجوز تعرف هذه الشغلات في الدار لكن مجال الكهرباء بفتح توم البعدات بحكوا الامور صعبه تمام طبعا خلينا نشوف هالجهد هذا اللي نتعامل معه كيف نجيبه بقول هنا احنا بنعرف التكامل A E ضد D A نحط حاجات بديل E بدي اجيب هاي ايش بديل E احط؟ يعني هاي الان صارت شغله مشهوره معروفه E بتساوي سالب D بال D بنذكرها من دي الكروس ال E وبالتالي كيف اجيب E من D بقول فاضل ال D بتجيب E طيب قال لي طيب لو بقينا عملنا E ضد D L بتساوي دل V ضد D L طبعا زمان أنا بقول زمان يعني شطر واحد اللي بدنا نضلنا نرجع له. اديناكم فاندامنتال ثيوم اوف كالكولاس وفاندامنتال ثيوم اوف جريديان وقلنا لكم التكامل دي اف على دي اكس دي اكس من اي لبي بيساوي اف اوف بي ناخذ ذاكرينه تمام طب قولي هذه عليها بس بدل الدي هي الدي من الثانية مش بتصير في اوف بي ناخذ في اوف اي مظبوطة يعني هذه بتصير سالب V افتح بوز اوف بي ناقص في اوف اي مظبوط هيك ولا لا؟ الفاندمنتال ثيوري اوف كالكولاس يوزنج ذا فاندمنتال ثيوري اوف جريديان اللي هي التشبه بتاعت الكالكولاس صار عندي هيك تمام هاي اي دوت دي ان الان كومبيرنج ايكويشن انا الايكويشن انا ان شاء الله اكون انا صح بديت من هنا الكوشي 8 اللي اخذتها انا وياكم اه اكدت لي اياها ما عشان ما بديتش ابداها لما جبنا الكير طلعنا هاي هاي المعادله رقم 8 اي ضد الدي اي والان انا برضه بجي اي ضد دي ال اذا اه هذا اديتكم اياه تمام هذا اتذكر انا شو اللي عملته اذا هاي بدي اقارنها بثمانية ثمانية ايش كانت تقول؟ كانت تقول كي كيو واحد على ار اي ناقص واحد على ار بي ولا لا؟ آه. مين لك اياها ثمانية؟ مش هي على الشقة اليسرى مش نفس التكامل؟ طبعا شكل اليوم ايش مكتوب؟ يلا قولوا لي. واحد على اربعة باي ابسلون من اكيو قطع بوز واحد على مظبوط هيك؟ حلو. هاي ناقص بقدر اقول هاي بتساوي في اي ناقص في بي. اطلعوا علي هاي بقدر اقول انه هاي هي هاي وهذه في هذه هي هذه اذا بقدر اقول في لكل نقطه بتساوي كيو على 4 باي ابسلون نقطه واحد على ار ولا لا اذا من مقارنه المعادلتين بقدر اقول انا هاي اعملها تمام اعملها اعملها هاي مقارنه موجوده اذا من هنا بقدر اقول انه في بتساوي كي كيو على ار كي كيو على ار وهذا القانون اللي خدناه في زيادة كي كيو على ار بس هنا اسهل كثير ليش اسهل كثير؟ بقول لي انت الان لو بدك تحدد ولا بدك تغلي بحالك عندك شحنتين بتجمعهم عندك ثلاث شحنات بتجمعهم غير الجمع جمع جري هي في طبعا هذه ار لو بدي اعملها بتصير ار ستيك لو بدي اعمل هنا عجز ان الشحنه هنا بتكون في الاوريجين انه ار شرطه بتساوي زيرو لو مش بانجينال بصير ار سكيل مش مهم. If the electric potential due to a pointed charge at the origin. Also we have برضه لو اجيت انا عملت نرجع منها 
من ايه لبي طلعت عندي هذه لو بدي اخلي هذه ما لا نهايه ساعتها هذه حتكون صفر لانه هذه بتصير ما لا نهايه صح؟ اذا الجهد عند نقطه عند نقطه عباره عن سالب من ما لا نهايه ل ار يضبط الدي ال على اعتبار انه في عندي ما لا نهايه بتساوي زيرو تمام اذا الان في عندي نخلص الى التالي انه انت ايه مغلبك طلعت لك اياه بصيغه فانكشن جديد سميته في وسموه الكتريك بوتنشال في بعض كتب بحطوا كابيتال فاي هذا الفي لكن خلينا احنا كتابنا نقول في تمام هذه الفي اما بتساوي كيو على 4 باي ابسلون نوت واحد على ار او خلينا اسميها ار سكريبت ان جنرال او في بتساوي سالب التكامل من ما لا نهايه للنقطه ار اي دوت دي ال طبعا الجهد اذا جبته هذا بجيب هذا صح تمام وهذا طريقه برضه ممكن اجيب في من اي طبعا واضح انه شوفوا هذا وهذا مش عكس بعض اي بتفاضل في الفي بالتالي اي واحد بيجي بالتالي شغله منطقيه ما فيش فيها مشكله الان تمام ايش انا عامل شويه بنفسي ترتيب الشرايح كيف معي 